ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಸದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಅವಘಡದಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ರಭಸದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರಬಹುದಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡಿಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೋಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಜಾಗ್ರತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನಸುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕುತೂಹಲವಂತೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಣಿಯಲಾರದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದೇಶನೂ ಬಯಸುತ್ತೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರೋ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುಗಿಯೋದರ ಒಳಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೌಕೆಯನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಇದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೋ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅನ್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ನಂತರ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಮುಗಿದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೋವರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅವತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋದು ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ಮಿಷನ್ ಸಫಲವಾಗದಂತೆ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿರೋ ಆರ್ಬಿಟರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಆಗಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕಮಿಟಿಗಳಿವೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಮೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಹಸ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು ಗೆಳೆಯರೇ ಇದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇಸ್ರೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಿರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರರ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ